Welkom terug bij de Groot Ontbijt. Robin en Jolandi Lewis van die organisatie Numinous Expeditions. Kijk even morgen bij ons naar Lachan. Die wereld vol reis kan een mens nou maar sê, met de poging wat hulle noem Matches on the Map, een intercontinentale reis om bewustmaking te skep vir stamcel oorplanting, wel skenken van stamcellen en ook beenmurg. En om die beenmurg register so'n bykie groter te maak. Goeiemorgen jylle. Goeiemorgen. Dit is een voorrecht om jylle by ons te heer. Dit is lekker om mense te heer wat iets goed doen. En jy weet, dit is nogal, nogal nie amal wat doen wat jylle doen nie. Vertel ons bykie, waar kom Matches on the Maps inspiratie vandaan? Hoe kom het jylle besluit om hierdie verskrikkelijke lang toch van amper 10 jaar lang, soos wat jylle sê, dit gaan neem, te, te neem? Hoe, waar kom jylle motivering vandaan? Wel, um, dit het alles begin so, ek, ek sal sê, in, in 2018, um, het ek, ek, ek en Jolandi moest dier die proces gegaan, het ek het siek geraak, um, en toe moest ons dier um, stamselbehandeling gegaan het, ek moest een transplant gekry het, um, en die matches aan die on the map project het nie eindelijk gekom van dit af nie, dit was um, die, die, die treatment wat ek deurgekom het, en die match wat ek gekry het, en uh, dat ek gelewe het, um, en daar is nie rechtig die inspiratie achter um, alles, uh, of die, of die, die map, of die, um, die, die journey, so nie. Dit is eindelijk meer... Die inspiratie achter matches on the map het gekom van Robin, wat gediagnoseer is met die siekte van Kanye Nemia. En die dokter het om een uh, uh, life expectancy gegeven van 10 jaar. So die trokse inspiratie het gekom daar vanaf, maar die matches on the map inspiratie kom meer van um, highway support group um, ran vir mense met van Kanye in Zuid-Afrika. En uh, daar was een dochterkie wat een transplant nodig gehad het en ons het... Uh, stamcel drives opgestel om voor een match te proberen krijgen en sy is ongelukkig oorlede. En in die proces het ons achtergekom dat etnische tijd een baie groot rol speel vir iemand om een match te vind. En toe het ons achtergekom maar ons, ons inspiratie wat van sy siekte afgekom het om dier die wereld te reis met de trok kan eindelijk een groot doel um, ja, kan eindelijk een groot doel achter die hele story gewees. Ja. Ons, ons spectrum was redelijk wijd geweest met wat ons wou gedoen het op ons, op ons missie dier Afrika, wat ons besluit het ons vir die trok gebouwd. Maar um, toe, toe, toe ons nou dier die proces gaan met die, die mense wat die familie lid wat die, wat die kind verloor het, um, toe kom ons achter dat um, dit, dit, dit is redelijk gepas vir, vir ons, ons mission. En, 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 en mens moet daarna verwijs, ek denk die mense besef hoe moeilijk het is om een pasmaat te kry, een skenker pasmaat te kry, as jy stamcellen nodig het, of beenmurg nodig het nie. Um, um, en dat etniciteit ook specifieke rol speel, en dat um, om, rondom die omgeving van 30, 35 procent uh, van Afrika, mense in Afrika, uh, 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 die totale register beslaan. Uh, dat daar meer van Afrika specifiek op register moet kom nie. Um, hoe gaan jullie dit ja. doen? Wat gaan jullie visies doen as jylle rondreis om mense op die beenmurg en die stamcel register te kry? So, ek dink die trok gaan baie daarmee help, want dit gaan ons um, in een positie sit wat mense lok, want mense is baie neskierig oor wat die trok is, en dan kan ons half um, in gesprek tree met die mense en hulle vertel uit ons eie ondervinding hoe ons daarop gekom het, en dan half mense in te lok met die trok, en dan um, so mense op te saai, maar ons plan is om na universiteit, skole te gaan, want Mense van die ouderdom van 16 af kan al op die register opteken. So skole, universiteite, ons um, doen Marte, so by Marte sal ons mense opsaan. Uh. So ja, ja. Dit, is, dit is ons plan. Dit is, is, al, is al specifieke ouderdom wat die mens moet wees om Beenburg bijvoorbeeld te skenk? Ja. Ja, jy kan, dus enig iets van 16 tot um, 45 jaar kan ah. jy opsaan. En dit is nie, dis nie een ding dat hulle stik jy jyp uit boor of so nie, dit is nie een verskrikkelijke nee, aardige bezigheid. Nee, nee, glad nie. Um, nee, al wat het is, is hulle vat bloed, uh, as jy gekies is as een skenker, dan vat hulle bloed van die een arm af, en dan gaan dit dier een machine, wat ja. die um, stamcelle dan halwist, en dan sit hulle die bloed weer terug in die ander arm. So dit, dit is al wat het is, oh. um, en dan so week voor die tyd, moet jy net um, een booster shot vat, wat um, jou, jou, jou stamcelle en jou, jou cellen meer actief maak. Um, en dit is, dit is die hele proces, hulle vat net die, um, stamcelle wat hulle gehaalwist het en vervoer dit na die plek toe waar die persoon is en dit kan enig hier wees in die hele wereld wees um, 
en dan, dan doen hulle die oorplanting. Aan die patiënse kant is het redelijk meer intensief, het is een lang um, proces wat, die, wat die patiënt moet doorgaan, um, maar dan op, op, op die stemseltransplant dag is het die zero van, um, van jou nieuwe leven of jou tweede kans wat hulle sê. Sure. Hoe kom denk jy dat mense so tentatief om jy weer deel te word van die registry? Ek dink mense dink uh, dit is een seer proces en dit um, ja, dit is, a, dit is soos een lambert punch, maar dit is nie meer soos die uittechnologie nie. Ja, en, en hulle is net nie bewust of van die baie ja. mense wat ons al um, mee in contact gekom het, of wat gevraag het oor die stamsel proces. Weet nie wat het is. Weet glad nie wat het is nie. Hulle, hmm. hulle dink gewoonlik dat um, of, of ons doen bloedskenking of doen, donaties, soos een blood drive, um, of, of, of hulle weet of hulle weet net hierdie ja. Vertel ons asjeblief, voor ons by die lorie kom, waarmee jylle gaan rui, waar is jylle van plan om hierdie veldig, bewismakingsveld te oor als jylle te neem? Um, so, so die hele journey is vanaf Zuid-Afrika tot in Vietnam, dis 64 lande, um, maar Vietnam is nie um, die eindelike doelpunt destinatie nie. Um, ons gaan hier so een naalspruit begin, um, en dis hoopelik in een maandse tyd, dis die eerste augustus, en dan rui ons dier Eswatini, of Swaziland. Um, in Swaziland sal ons by universiteit een stamsel drive doen, um, en dan gaan ons van daar af in Koosie baie in. Van Koosie baie af gaan ons recht rondom Suid-Afrika, dis insluitend Lesotho ook, en dan in Kaapstad is ons by conferentie vir um, stemsel treatment volgende jaar uh, die tyd. Um, so daai, daai tyd per sal het vat om tot in Kaapstad te kom, en dan van Kaapstad af gaan ons op in Namibia, um, en dan uh, tot die noorde van Namibia, dan Botswana, um, Zimbabwe, en as ons, ach, uh, ja, Botswana, Zimbabwe, en dan as ons, dan is ons nog steeds nabij genoeg om terug in Suid-Afrika aan te kom, indien ons enig iets moet recht maak, en ons wil graag vir ons familie en vriende um, baie sê, voordat ons die, die lange reis aanvat van daar af. Van sodra ons in Mozambique in kom, is het um, so'n bykie van die point of no return. Ja. Um, van Mozambique af gaan ons um, Malawi, Tanzania, Kenya, U- um, Uganda, Rwanda, Burundi, en dan kom ons terug weer om die DRC, um, en dis in Zambia in, en dan van Zambia af Angola, en dan bly ons op die, viske, die weskus van daar af, um, tot in Marokko, en in Gibraltar gaan ons oor in Europa in, en dan gaan ons verder van daar af, um, uh, uh, in Asia en gaan ons dier Turkije sure. um, en dan tot in Vietnam. Vertel ons bykie van die busie waar jylle nou hierdie alles gaan aanpak. So, um, die, die trok eindelijk is, sy naam is Betsy en sy is redelijk speciaal vir ons. Ons het daar so vier jaar terug gekoop in Malmspre in die Westkap, toe ons nog die kant was vir, vir my behandeling. Um, en sy het niks gelijk, soos wat sy nou lyk nie, sy, sy was een oude brandweer lorry gewees um, en ons het al eindelijk uh, oor december het ek al raak gesien op die internet uh, by een second hand uh, truck dealer. Um, en ons het besluit, van die plekke was toe gewees, toe besluit ons, ons gaan deurrui, en al die voorne was af, so ons het deurgerui, maar ons vroeg toe, en toe gaan soek ons eindelijk deur elke strykie tot ons al gekry het, en eventually toe ons al gekry het, toe staan ons buiten die, die draad van die plek en, en kyk na, en het ons al twee gesê, Ja, mm-hmm. oh, that's the one. Ek sal makkelijk ook op kookolie. Gebruik die kookolie. Gebruik die kookolie, verduidelik bykie? Ja. <laughs> ja, so dit, die, die hele systeem het omtrent een jaar gevat om, om recht te kry, maar ons het die, die, die trok convert, so dat jy, um, jy vat vis en chips olie, of wat jy by restaurant of so kry, um, en dan het ons drie verskillende tanks. Ons het een diesel tank, en ons het twee olie tanks. En ons Ons beplan om op die meerderheid van die journey te rui op die, op die olie, van is meer cost effectief en dan ook meer sustainable. Um, maar die systeem waar dat jy, jy start die trok op op diesel, um, en dan so draai op temperatuur is, die olie moet warm word. Soos wat jy kook olie in die pan gooi, dan raak het looperig. Um, dit is die selfde wat gebeur in die trok, die viscosity vaner. Um, so draai die olie warm is, hand ek een welf in die kaap wat ons moet oopdraai en die diesel toe draai en dan gaan hy oor op die olie. Dan kan ons die hele um, uh, daai lengte van daai stikkie rui op, op um, kookolie, en dan net voor het ons afsluit, skakel ons weer oor op diesel, um, dan flash die, die lijne. Sjo, maar, maar sit jylle nou binnen in Betsy? Ja, ja. ons sit nou in Betsy. Maar, maar draai sy die kamera, ek wil sien die lijn. 
Ja, ik moet zien hoe die Betsy binnenkant lijkt. Kan ik eens een beetje loer? Dus, ja. Dat moet verschrikkelijk beknoppen en zo so weer. So. Nee, man, dat is dan een wasbak. En een stoof. En een stoof. En een. Ach, en nee. Dit is dus een huis binnenkant. Lieve hier, man. Ik kan nog wel. Ja, kan daar makkelijk voor tien jaar blijven. Genade. Bad, en jullie zien jullie het vier jaar lang gebouwd aan nou? Ons het vier jaar lang gebouwd. Um, is ons gestoord. En ons Dat is een groot ontbijt TV. Mooi. En een werkvankel. So een paar. En ons het een garage ook. En hij is onder die bed. So ons het baie stoor plek. My aarde. Nou, nou, nou. Sê vir my... Jij weet dan hoe om die bus recht te maken als hij gaan staan in die woestijn, nee? Ja, um, wel, dat is zeker een probleem wat ons zo so, so komt, wat ons niet zo so weet. Maar ons zal het, ons zal het wel moet uitvigen. Maar ons zit al redelijk um, gewerkt aan die trok, ook in zijn albei. Um, en ons, ons ken die, die ins en die outs nogal goed. Ik denk dat al die basics kan raken. Die, die ja. basics zal ons kunnen fixen en dan ook vooral enig iets wat te doen is met die, met die huis zelf. Uh, en met die systeem waar die huis op staan. Dit, dit, dit het ons alles zelf gebouwd, so ons, ons weet hoe dit werk. Robin en Jolandi, ons wens jullie alle sterkte toe vir hierdie reis, en jullie sê, jullie dink tien jaar lang, nee? Ja, ons glo, ons glo so, ons het kans, uh, as jy op tien jaar op die 64 lande vat, werk het uit op so 2,5 maanden per land, so dit is, is heel doenbaar. Um, maar mens sal op plekke moet wees wat jy een beetje langer bly ja. as gevolg van kom ons het breik dan of ons wil beetje meer projecten doen of, of, of so. Nou maar sterkte, ons, ons hou jylle dop en asjeblief hou ons op hoogte van jylle beweging en dankie vir die wonderlijke werk wat jylle gaan doen in die bewustmaking vir stamcel en, en uh, oorplanting en skenking. Baie dankie vir jylle moeite en omgeving. Ja, baie, baie, baie dankie vir jylle. Dankie. Nou ja, sien? En dat is van jullie wat nog niet eens uit jullie de strak uit is nie. Kijk wat gaan die die mensen doen. Nou ja, Robert en Jolandi Lewis, matches on the map is hulle veld toch. So, volg hulle bykie op sociale media, hulle is op YouTube ook. Kijk een bykie hoe like Betsy en rijd bykie saam met hulle, help hulle bykie om die bewustmaking vir stemsel, oorplanting en vir, vir, vir beenmurgskenking op die register bykie hoor te maak. Nou ja, jy sien, ware levende helde. Nou ja, as ons terugkom na die advertentiebreek, dan gesels ons bykie oor jylle sociale media terugvoer.